안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘의 작업은 이 파이프를 하우스 안에 있는 파이프를 하우스 밖으로 끄집어내서 화물차에 실어 줄 겁니다 이거 둥근 파이프 다루기 참 난감한 그런 제품이죠 제 멋대로 부르죠 제 멋대로 부르는 작업이기 때문에 굉장히 위험하기도 하죠 그리고 파이프는 6m 짜리인데 현재 하우스 문은 약 3.5m 정도 되거든요 이게 처음 간날 이제 처음 실어 주는 건데 첫날은 조금 고생을 했어요 그리고 이제 두 번째부터는 이 하우스 문을 조금 더 넓혀 주거든요 한 거의 1m 정도 90cm 정도 넓혀 주기 때문에 훨씬 끄집어낼 때 편리합니다 지금은 첫날인데 굉장히 힘들죠 6m 짜리 빼내기가 쉽지가 않습니다 더군다나 이 파이프가 뭐 밴딩에 묶여 있는 상태가 아니죠 몇 개씩 조금씩만 들고 나와야 되는데 아 정말 난감하죠 저 끝에 보면은 파이프가 보이시죠 저거는 이제 아직 페인트가 칠해지지 않은 파이프인데 저거 같은 경우는 집어 넣을 때는 그나마 쉽, 쉽거든요 이 빼는 것보다 집어 넣는 게더 쉬워요 저 파이프는 현재 밴딩이 되어 있기 때문에 집어 넣기도 쉽고 꺼내기도 좋은데 이것은 이제 밴딩이 안된 상태에서는 많이 힘들어요 지금 이제 보시면은 밖에 상황이 좋지가 않아요 오른쪽은 담으로 막혀 있고 왼쪽에 지금 지게차가 회전을 하는 부분에 아 뭐라 그럴까요 땅이 젖어 있어요 젖어 있어서 지게차가 회전을 많이 해야 되는데 별로 좋지가 않습니다 지금 많이 헤매고 있죠 자 이제 잘 해보도록 할게요 첫날은 그렇습니다 제가 조금 헤맨 것 같아요 이 파이프의 특성이라든가 또는 이곳 지형을 확실히 숙지하지 못했기 때문에 좀 힘들었던 것 같아요 근데 이제 지금 이곳을 벌써 작업을 거의 두달 정도 했어요 계속 집어넣고 꺼내고 하다 보니까 지금은 굉장히 쉬워졌죠 자그 영상도 다음에 올려 드릴 거예요 오늘 첫날 조금 헤맸던 영상이죠 이 파이프가 엄청 굴르거든요 너무 굴러서 이 수평 조절도 잘 해줘야 되죠 물론 바짝 안으면 되지만 바짝 안았다가 이제 하물차에 실을 때 그때 정말 조심해야 됩니다 자 지금 막 저렇게 굴러가죠 바짝 안아줘야 됩니다 이거 굴러가면은 어디로 굴러갈지 모르거든요 굉장히 위험한 거예요 이, 이 원파이프 강관 이게 굉장히 위험한 겁니다 솔직히 처음에는 이거 실는데 시간도 오래 걸릴 것 같고 또 위험하기도 해서 아 그냥 가고 싶더라고요 이제 하물차 하시는 분들도 마찬가지인데 이 하물차 하시는 분들도 이제 여, 여러분이 오셨는데 오늘 말고 이제 계속 작업하다 보면은 다른 분들이 오시거든요 어떤 분들은 그냥 가시려는 분도 있었어요 그냥, 가시, 그냥 가시려는 분도 있었고 그래서 제가 또잘 설득을 해서 같이 작업을 했거든요 뭐또 해보니까 또 할만합니다 밴딩이 안돼 있기 때문에 이 파이프가 지게 빨아서는 굴러가면은 답이 안 나와요 지 멋대로 굴러가기 때문에 이게 지금 1단 쌓을 땐 괜찮은데 2단부터는 세게 놓게 되면은 굴러서 저 뒤로 넘어가 버릴 수 있거든요 처음 만약에 이 파이프 실는다면은 조금 당황할 수 있어요 위험하기도 하고 그래서 일단 이런 파이프를 상차하거나 또 하차할 때는 저 하물차 넘어에 있는 사람이 있어서는 안 되죠 거기 사람이 있으면 안 됩니다 일단 뭐 물건을 잘 씻고 잘 내는 거 중요한 게 아니고 사고가 나더라도 인명사고 나지 말아야 되잖아요 그래서 항상 저 뒤쪽에는 사람이 있으면 안 돼요 
어쨌거나 이 처음에는 이 문이 좁아서 들어가는 문이 좁아서 조금 고전을 면치 못하고 있죠. 자 지금 처음에는 이게 지금 파이프가 뭐 지게발 자국도 나고 하니까 뭐 헝겊도 되고 막 그랬었는데 나중에는 뭐 그런 것도 없습니다. 자 자동발을 이용해서 조금씩 이동은 가능하기 때문에 그나마 작업을 하고 있는데 가장 에로점이 지금 왼쪽 그 뒷바퀴랑 앞바퀴 부분이 굉장히 땅이 물르다는 얘기죠. 저희가 제가 지게차 회전을 많이 해야 되는데 저희가 아주 안 좋습니다. 지금 땅이 굉장히 안 좋아요. 지금 좀 마른 상태인데 또비 한번 오고 나면 또 개판이 되곤 하죠. 자, 이, 이 가장 위험한 게이 원파이프 강간은 지멋대로 고른다는 거, 구른다는 거. 어쨌든 뭐 이렇게 하나 저렇게 하나 차근차근히 하면 또다 되죠. 그리고 이제 굴려서 위험할 때는 근처에 대주고 사람의 손으로 하나씩 굴려서 내리는 게 안전하죠. 이게 굴 이게 제가 많이 숙이게 되면은 뒤에 있게 같이 굴러가면서 저기 지금 하나씩 실고 있는 사람들 손을 때릴 수 있기 때문에 굉장히 위험한 거예요. 어쨌든 이제 이것도 두달 정도 되니까 이제 뭐이 파이프라든가 이 현장에 대해서 완전히 파악을 해서 일이 어렵진 않더라고요. 뭐 영업농지개차 우리 같은 경우 뭐 하면 할수록 금방 적응을 하거든요. 일절 많이 해봤기 때문에 적응을 많이 됩니다. 그러나 이제 이런 파이프 같은 경우 제가 하차는 많이 했어도 상차는 거의 할 일이 없겠죠. 그러다 보니까 조금 생소한 작업이 되었습니다. 자 여기서 이제 내릴 때도 여기서 이제 가장 위험한 거죠. 이 2단 올릴 때 급격하게는 이게 이렇게 지금 처음엔 세게 돌아갔죠. 이게 넘어갈 수가 있습니다. 이게 처음 실을 때 이런 식으로 실었는데 이게 이제 위험하다는 거는 바로 또 파악을 하고 이 다음부터는 그렇게 안 하죠. 지금 좀 빨리 굴러간 거예요. 다 지금 굉장히 빨리 굴러간 건데 저런 경우 뒤에 온넘어하게 나무를 받쳐놨다 그래도 틀림없이 넘어갈 수가 있어요. 문짝 넘어로 가면 은 떨어지는 거죠. 이렇게 이렇게 굴러올 때 사람이 손을 넣으면 어떻게 되겠습니까? 큰일 나는 거죠. 이렇게 위험한 거예요. 이게 굉장히 위험한 거고 지금 이 하우스 안에도 이 땅이 결코 단단한 땅이 아니에요. 한번 빠졌었습니다. 한번 빠졌는데 간신히 탈출했었거든요. 저것도 똑바로 앞으로 들어갔다 내려갔다가만 해야지 지게차 밖에 트는 순간 저것도 지게차가 빠지는 것이고 어쨌거나 이게 첫날 처음인데 제가 봐도 조금 저 헤매는 경향이 보이죠? 어쨌거나 뭐 그래도 뭐 이날 잘 실었습니다. 사고 없이 잘 실어드렸고 제가 이제 이 영상 다음에 곧바로 한두달 정도 지난 후에 영상을 다시 한번 또 올려드릴 거예요. 그 후에 어떻게 바뀌나 실는 것 자체가 훨씬 부드러워질 거예요. 가지고 나오는 것도 훨씬 쉬워지고 지금 왼쪽이 땅아 저기 아주 징그럽습니다. 징그러워. 일단은 하나가 넘어가 있기 때문에 하나가 가서 고정되어 있기 때문에 이번부터는 조금 빨리 굴러가도 아까보다는 훨씬 안전하죠. 처음 거 실을 때는 그래서 손으로 지게발을 갖다 대놓고 굴리지 말고 손으로 살살살살 해서 하나를 실는 게 좋습니다. 그게 안전하죠. 지게발 위에서 그 구르는 것은 제가 제어를 할 수가 없어요. 이게 밴딩이 된 파이프 같으면은 이게 
막 굴르진 않거든요. 굴르지 않잖아요. 뭐 4개, 5개가 한꺼번에 묶여 있다면 굴르질 않을 텐데, 이게 지금 낱개로 되어 있기 때문에 아주 인정사장 없이 굴러버리죠. 어쨌든 오늘은 이렇게 해서 고전을 했지만 그래도 이제 두 번째부터는 훨씬 부드럽게 실릴 거예요. 뭐 어쨌든 이 영업용지에 차다 보면 이런 일 저런 일다 하게 되거든요. 그래서 이제 위험한 일은 좀 피하고 싶은데 뭐 하다 보니까 또 위험한 일도 적응이 되면 별일 아닌 게 돼버리죠. 그러다 보니까 처음이 중요하지 처음에 이 작업을 할 것인가 말 것인가 그게 중요하지 일단 시작하고 나면 은그 주위에 어떤 상황이 위험하다는 걸 같이 하는 사람들에게 충분히 고지를 해줘야 돼요. 이 파이프가 굴러갈 때 위험하니까 가까이 있지 말게 하고 이런 게 중요합니다. 어쨌든 자이 첫날 고생했던 파이프 상차 다 끝나가고 있습니다 이렇게 해서 한다 실어 놓으니까 한 5단 6단 정도 되네요 높이가 뭐 하물차 저탑 꼭대기까지 올라가진 않았습니다 그러나 이제 하차할 때 조금 고생하셨을 수도 있어요 이 파이프를 묶어 놓지 않았기 때문에요 감사합니다